Merci, bien aimé. Bien aimé, je suis là. Voilà, vous avez la parole, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé, frère Nazaire, et tous les frères prédicateurs dans tous ces pays que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie pour moi d'être aussi avec vous sur cette plateforme, de voir des noms, des noms qu'on entend régulièrement, qu'on voit maintenant, on peut ajouter un visage et c'est vraiment merveilleux. J'entendais souvent le frère Lotika, Lotika, et je vois le frère Lotika. Que Dieu te bénisse, frère Lotika. En tout cas, c'est une joie pour moi de voir ces bien-aimés. Je vois mon frère Jean Thier de, de Canada, je vois tous ses frères. Je, je n'ai pas une grande prédication, je n'ai pas... Je suis simplement heureux d'être avec mes frères et de regarder à cette année 2020 de laquelle nous avons tous, de manière unanime, senti les difficultés qu'il a apportées. Mais en même temps, cette écriture qui est devenue vraiment une réalité aussi pour nous, dans Romains chapitre 8, ce que je vais lire, Romains 8, cette écriture-là aussi est devenue une réalité au travers de cette année 2020 qui a marqué toute la terre, Romains 8, verset 28, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Vraiment, nous avons vu cette écriture devenir une réalité encore pour nous parce que jamais... Personnellement, ici, je n'ai jamais vécu une période comme ça où rester à la maison depuis mars jusqu'à combien de mois, ça a été une période dans la chair difficile. Mais spirituellement, nous avons vu les bienfaits dans le royaume de Dieu, ce que le Seigneur a apporté, parce que cela a conduit à des retransmissions qui nous ont permis de réviser des paroles même auxquelles nous n'avons même pas prêté attention et qu'on n'avait peut-être même pas entendu aussi par rapport au rassemblement, et cela a vraiment fait beaucoup de bien. Et nous pouvons dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux vraiment qui l'a appelé selon son dessein. Nous qui l'a choisi, nous qui l'a élu, qui l'a, qui l'a accordé cette grâce, nous avons vraiment compris ces choses-là. Vraiment, dans la même lignée que mon bien-aimé, le serviteur de Dieu, Frère Lotica, a apporté, parce que nous voyons, j'ai vu tout à l'heure que nous sommes en même temps suivis sur les réseaux sociaux, et donc, nous avons beaucoup de gens qui ne connaissent pas le message, qui nous suivent et qui pourront aussi avoir la possibilité de connaître ce que le Seigneur fait. J'aimerais lire Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, cette écriture que j'aime beaucoup. Là, il dit certaines choses comme ça, courtement, pas une prédication en tant que telle, mais une, de certaines petites choses que tous nous connaissons, mais qui pourront aussi être en bénédiction à certaines personnes. Parce que sur Facebook, les vidéos restent et sont après re, re, regardées plusieurs fois. Et donc, euh, ces choses que nous partageons sont très importantes. Que Dieu bénisse Frère Nazaire pour cette initiative. Que Dieu le bénisse richement. Nous connaissons tout le zèle qu'il a pour les choses du Seigneur. Et ça, moi, je n'ai jamais vu Frère Nazaire, mais ce contact-là, je sais que le Seigneur l'a fait. Et nous sommes restés en contact avec Dieu le bénisse richement. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Alléluia. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Donc, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ s'est fait selon des promesses de Dieu. Et on précise le prophète Ésaïe comme étant un homme qui a annoncé les choses qui concernent ce commencement. Et la chose qu'il a annoncée là, la voici. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Alléluia. Et ici, tu as encore une deuxième écriture. Là, c'est, dans, c'est la, la première, en fait. Il a cité Esaïe selon, selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète, mais vous voyez que c'est là, ici, là, ce que Esaïe a prophétisé, c'est, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur à planifier ses sentiers. La première écriture qu'on a lue, voici, j'envoie ton messager qui préparera ton chemin et à trouver dans Malachie. Donc, il a combiné deux prophéties, l'une dans Malachie chapitre 3 et la deuxième dans Ésaïe 40, pour dire que 
le commencement de l'évangile de Jésus-Christ a commencé, le commencement de Jésus-Christ de Jésus s'est fait avec l'accomplissement de cette prophétie-là, de ces deux prophéties-là. Et quand souvent nous parlons du message, quand nous parlons comme ce que le frère Loptica a dit, quand il a essayé de parler du message du frère Branham pour que ceux qui sont ses collègues comprennent, beaucoup disent « moi j'ai Jésus, je ne veux pas entendre autre chose, Jésus c'est fini ». Mais ici nous voyons que c'est Marc, c'est Marc qui dit que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ s'est fait par l'accomplissement de ces prophéties-là. Et Marc n'avait pas d'autre intention. Son intention, c'était de parler de Jésus, parce qu'il est un évangéliste. Il présente l'évangile de Jésus-Christ, mais il ne peut pas occulter ce que le Seigneur a envoyé pour introduire, pour préparer, comme il est dit dans Luc, parlant de Jean-Baptiste, lisons dans Luc, chapitre 1, parlant de Jean, je sais pas, comme j'ai pris la prédication du frère Lotica en cours, je ne sais pas si ces choses ont déjà été lues, pardonnez-moi, mais je me laisse comme ça entre les mains du Seigneur pour lire certaines petites choses que nous, nous, nous connaissons et déjà, mais qui peuvent aussi aider d'autres personnes. Donc, supportons que nous puissions les lire. Que Dieu nous bénisse tous. Dans Luc, chapitre 1, concernant Jean-Baptiste, il est dit ici au verset 2, je crois, là, « Il marchera, Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. » et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Voici l'objectif du ministère de Jean-Baptiste. Préparer au Seigneur un peu bien disposé, voilà, pour que, afin de préparer au, au Seigneur un peu bien disposé. Voilà, préparer le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des rebelles, le cœur des, des rebelles à la sagesse des justes, Alléluia, afin de préparer au Seigneur un peu bien disposé. Donc, ça ne peut pas être mis sous silence par Marc. Marc a commencé le commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon ce qui est écrit. Donc, si Marc, qui est un évangéliste, introduit l'évangile de Jésus-Christ par ce qui s'est passé avant que le ministère de notre Seigneur et tout ce que le Seigneur allait faire puisse venir, qui sommes-nous Comment va alors se fait. Alors, si le commencement de l'évangile de Jésus-Christ s'est fait, selon les prophéties bibliques, c'est sûr que maintenant, là où il doit revenir, les prophéties bibliques ne peuvent pas être mises comme ça et puis dire que bon, il n'y aura rien. Notre Seigneur est le même. Ce qu'il a fait au commencement, il fait la même chose maintenant. Alléluia. C'est pour cela que le frère a parlé de, 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 de ce ministère-là qui est venu pour préparer la seconde venue. Et dans, Mar dans Malachie, donc, dont Frère Nazaire oui. a, a nous a un message dans Malachie, et là où on parle de, de celle qui était prête, il est dit là que dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 25, on peut lire ça, c'est le message que nous avons reçu sur l'invitation du Frère Nazaire, que là il est dit au verset 6, au verset Matthieu chapitre 25, au milieu de la nuit, on cria, voici le pour aller à sa rencontre. Alléluia. Et quand on regarde dans Esaïe chapitre 40, il ne dit pas, voici le pour. Vous voyez, il dit, il dit ici, quand on voit dans, dans les évangiles, à l'accomplissement du ministère de Jean-Baptiste, qui a parlé, dont on a parlé dans Esaïe 40, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Que son bon nom soit le Il est venu pour la première fois pour nous sauver, pour le péché, et il revient pour nous chercher. Et donc, ce, ce cri-là, qui retentit pendant la nuit, au milieu de la nuit-là, c'est ce message-là que nous vous apportons. C'est ce message-là qui se, qui se passe actuellement. Je, je pourrais pour demain faire un petit témoignage, comme le frère Lotika aussi l'a bien fait. Et au milieu du message que vous avez entendu, je sais, vous, les frères, de, un peu partout, ce qui s'est passé en deux, 2006, avec, euh, depuis même notre pays ici, avec ce cri qui est venu et qui, est, qui a dérangé, qui est venu déranger autre chose, disant qu'il est minuit et que maintenant, un, on doit faire les prières, des chaînes de prières et tout ça. Je ne sais pas si vous avez, tout le monde est au courant, mais 
j'en parle comme ça parce que j'étais témoin. J'ai été à un moment donné, on n'a pas tous au départ, personnellement, beaucoup ont, ont du mal à, 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 à rendre souvent ces genres de témoignages, mais je le dis clairement, au début, quand cette chose a commencé ici en Côte d'Ivoire, nous, on n'avait pas pensé que c'était quelque chose pour devenir un ministère particulier. Et notre proximité avec ses frères nous a amené un, dans, dans le décor. À un moment donné, le Seigneur nous a fait grâce pour revenir et comprendre que c'était une ruse du diable. Et par la grâce du Seigneur, nous avons vraiment échappé à ces choses-là pour comprendre que tout ce qui est le fruit de l'imagination, parce qu'en fait, la vraie foi, ce n'est pas une imagination. La vraie foi est ancrée dans les promesses. C'est-à-dire que pour qu'on parle de foi, il faut qu'il y ait une promesse. S'il n'y a pas de promesse, si c'est quelque chose qu'on s'imagine, alors on est livré à soi-même et on ne, le Seigneur ne peut pas, n'est pas, n'est pas, ne nous est pas, n'a rien, n'a pas, n'a pas, n'est pas lié avec ce que nous faisons. Et alors nous pouvons continuer tout seul et faire des prières toute la nuit et tout ça. Mais si nous sommes reliés à une promesse, alors nous pouvons nous assurer, nous pouvons nous reposer sur le Seigneur. Parce que lui, il tient ses promesses et il veille sur sa parole pour l'exécuter. En réalité, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut appeler maintenant la religion? Tout le monde parle de religion, mais qu'est-ce qu'on peut... La religion, c'est aussi simple, c'est de, de, de marcher dans son propre programme. Quand on dit que quelqu'un fait la religion, il, il ne prend pas part à ce que le Seigneur fait dans son temps. Quand le Seigneur fait quelque chose, lui, il fait pour lui à côté. Alors, c'est un religieux. Si nous allons depuis le premier, le premier, l'ancêtre des religieux, nous allons dans Genèse chapitre 3, chapitre 4, Caïen, pendant que le Seigneur faisait, avait montré à Adam comment il fallait faire le sacrifice, parce que si nous lisons dans Genèse chapitre 3, je ne vais pas faire une prédication, pardonnez-moi, je lis juste, dans Genèse chapitre 3, là, nous voyons au verset 21, « L'éternel Dieu fit à Adam » et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Alléluia. Genèse 3, le verset 21. Il a mis à mort un animal. Il a revêtu de peau. Alléluia. C'est ses enfants qui venaient de tomber, qui venaient de chuter. Et Adam a su comment les choses doivent se faire par la suite. Et c'est ce que Abel aussi a eu comme révélation. Et quand nous venons au Genèse chapitre 4, il est dit ici au verset 3, « Au bout de quelque temps, Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau. » Alléluia. « Et de la graisse. »« L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. »« Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen sur son offrande. » Caïen fut très irrité. Voilà, la religion a commencé. Il fait ce qu'il veut, il ne, il ne fait pas ce que le Seigneur veut, mais il veut que le Seigneur l'accepte dans ce que lui fait. Quand le Seigneur envoie des serviteurs, quand le Seigneur fait quelque chose sur la terre, nous devons prendre part à cela. Que son bon nom soit loué. Et c'est pour ça que le frère, dans l'introduction, je crois qu'il a été conduit à parler de ces choses. Mais si nous allons encore plus loin, nous verrons que après, à chaque fois, il y a toujours les deux. Il y a toujours ceux qui font pour eux et il y a toujours ceux qui reconnaissent ce que le Seigneur fait. Même notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le sauveur promis. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, nous allons là. Il y avait une promesse qui parlait de sa venue, que la Vierge sera enceinte. Je vous donnerai un signe, Esaïe 7, 14, Esaïe chapitre 9, verset 5. Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est né. On peut lire ça, pour ne pas que je me trompe, je lis ça dans la Bible, voilà. Esaïe chapitre 9, que son beau nom soit loué. Esaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. 
Esaïe chapitre 7, verset 14, ici, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, et on lui donnera, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 1, cela est devenu une réalité. Dans Matthieu chapitre 1, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie-là. Plus de 700 ans déjà plus tard, dans Matthieu chapitre 1, il dit Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, lui apparut en songe, Alléluia, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Oui donc, le sauveur lui-même, c'est le sauveur promis. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et les prophètes. Alors, si vous refusez de prendre part à ce que le Seigneur fait aujourd'hui, et que pour vous, c'est Jésus, mais Jésus, il est venu selon les promesses. Et quand on va dans Isaïe chapitre 61, le, la première écriture que lui-même a lue quand il, est, il, est, il, a, il, a, il a pris, la parole, pour la première fois, quand on, on retrouve ça dans Luc chapitre 4, mais il lisait dans Isaïe, on peut retrouver ça dans Isaïe 61, dans Luc chapitre 4, quand on lui a donné le rouleau. Dans Luc, que le beau nom du Seigneur, notre Dieu, soit loué. Nous sommes là, au verset 17. On lui donna et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et vous trouverez ça dans, au chapitre Esaïe, chapitre 20, 61. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour re renvoyer libre les opprimés et publier une année des grâces du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce temps, ce laps de temps-là qui est encore là. Nous sommes encore dans ce temps-là. Alléluia. Dans ce temps de la grâce-là qu'il qu a inauguré en lisant et ce temps-là encore là. Donc, si vous acceptez le Seigneur, vous devez accepter aussi ce qu'il a envoyé. Comme il a dit lui-même, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Donc, nous devons croire, le, croire au Seigneur, mais nous devons croire, reconnaître ce que le Seigneur a envoyé. Parce que tout ce que Dieu envoie, Jean le dit dans Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3 dit, celui que Dieu envoie, nous sommes ici, celui, verset, verset 34, celui, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Tout à l'heure, le bien-aimé, le serviteur de Dieu a parlé du baptême. Mais pourquoi certains disent qu'ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ils disent qu'ils le font parce qu'ils ont lu dans Matthieu 28 et que quand bien même on lit dans Acts chapitre 2, Acts chapitre 8, Acts chapitre 10, Romains 10, Galates 3, Romains 6, Romains 6 plutôt, Galates 3, toutes ces écritures, Acte chapitre 22, Acte chapitre, euh, toutes ces écritures-là, on lit toutes ces écritures, ils disent non, 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 Matthieu 28 a dit. Parce que les, les serviteurs les envoyés là, oh, Paul, j'ai croisé un serviteur de Dieu ici, dans notre ville, qui m'a dit non, 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 non. Entre Paul et puis Jésus, toi tu prends qui? Non, 
Mais il n'y a pas de contradiction entre le Seigneur et ses envoyés. Il n'y a pas de contradiction. Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alléluia. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Que son bon nom soit loué. Donc, en définitive, faire la religion, c'est marcher dans ses propres voies. Et je comprends le Seigneur, quand dans Luc chapitre 19, quand notre Seigneur regardait dans Luc chapitre 19, il regardait à ces gens qui sont renommés à Jérusalem, des gens renommés, des grands croyants qui pouvaient avoir à, à, à marcher en soutane, aller au temple, mais voyant que pendant qu'il partait au temple, pendant qu'il faisait tout ce qu'il faisait, il passait à côté de ce que Dieu faisait. Mais c'est normal que le Seigneur pleure et ça c'est douloureux. C'est la chose la plus douloureuse. Que quelqu'un de sincère, il y a de bonnes personnes, il y a même des gens comme Apollos qui sont éloquents quand ils prennent la parole dans les dénominations, mais tu es ébloui. Mais s'ils ne reconnaissent pas ce que le Seigneur fait maintenant, à quoi ils vont nous servir pour la préparation, pour que nous soyons prêts? Il y a des gens très éloquents quand ils parlent et ils disent qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont plus parce qu'ils sont éloquents, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils quand ils parlent, il y a une, une atmosphère qui se crée. Ils disent qu'ils n'ont plus besoin de se soumettre à ce que le Seigneur fait. Mais Apollo, c'était un homme comme ça. Quand on va dans Acte chapitre 19, Apollo, il pouvait bien prêcher la parole de Dieu. La Bible dit qu'on peut lire ça dans Acte 19, pardon. On va lire ça, lisons ça, comme ça, je, je me réfère à ça, Acte 19. Acte 19, verset 1. Acte 19, verset 1. Que son beau nom soit loué. Permettez que je retrouve ça. Je ne... Voilà. Hum, hum, hum. Euh, non, là, je suis dans Acte chapitre 18, pardon. Voilà. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures vers à Éphèse. Il était instruit dans toute, dans, dans la voie, il était instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit. Il annonçait avec il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaît que le baptême des gens. Il avait été seulement baptisé du baptême des gens. Il ne prenait pas part à ce que le Seigneur fait, mais il pouvait prêcher bien. Mais regardez, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux. Et regardez la chose, il lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Si vous lisez les Écritures auparavant, vous verrez que Aquilas et Priscille étaient des amis de Paul. Ils avaient des réunions avec Paul. Et en, en fonction du dépôt qui était en eux, ils pouvaient aider n'importe quel frère, qui est même qui a vraiment, quel que soit, je dis souvent dans, mon assemblée, dans notre assemblée ici où nous sommes, que... Même une sœur qui reconnaît ce que Dieu fait peut même être en bénédiction à même à un prédicateur qui est en dehors de la volonté de Dieu. Même si elle ne prêchera pas, mais elle peut dire, mon frère, j'ai quelqu'un qui peut te montrer quelque chose. Tu prêches bien, tu es quelqu'un de ses mais je vais te montrer un frère Michael. Il y a un frère là, frère Michael. Là oui, je vais te montrer un frère Nazaire. Je vais te montrer un frère Jean. Et cette sœur va devenir une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a quelque chose. Elle est reliée à ce que le Seigneur fait. Et c'est comme ça, Aquila c'est Priscille. Quand ils voulaient, voilà, ils l'ont aidé. Et Dieu merci, Apollo, c'était un homme, un enfant de Dieu, un élu de Dieu. Il a reconnu le, ce que le Seigneur fait. Il ne voulait pas être à côté de ce que Dieu fait, mais il voulait être dans ce que le Seigneur fait. Il ne voulait pas être à côté. Il voulait être dans ce que le Seigneur fait. Que son beau nom soit loué. Et même notre Seigneur, quand, comme, je comme je l'ai été dit tout à l'heure, qu'il est le sauveur promis, mais ceux qui ont reconnu, ceux qui, ont, qui sont ceux qui ont reçu la Pentecôte, bien aimé Quels sont ceux qui ont expérimenté la Pentecôte Quand on regarde aujourd'hui le contexte où nous sommes là, quels sont ceux qui étaient à la chambre haute Quels sont ceux Est-ce que c'était Caïf ou les autres les, 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 les pharisiens, les saducéens étaient-ils à la chambre haute Eux qui ont passé tout le temps à contredire le Seigneur eux qui ont passé tout le temps à, 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 à discuter avec lui, ils n'ont pas été à la chambre haute. 
ils ont manqué la visitation de Dieu. Quand le Seigneur montait, la Bible même nous dit qu'ils étaient 500 frères qui l'ont vu. Mais à la chambre haute, il n'y avait que 120 ce jour-là. Bien aimé, j'ai dit que je ne vais pas donner une grande prédication. Moi, je suis heureux d'être au milieu de ces pliades de prédicateurs et prédicateurs que nous voyons très souvent en ligne. Et nous les aimons, nous, parce que nous, sommes pas, nous ne sommes pas attachés aux... Nous ne reconnaissons personne selon la chair, mais nous écoutons et quand cela vient de Dieu, nous prenons pas nous l'attachement à ce que le Seigneur fait. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons vécu une année particulière, une année spéciale qui, qui nous montre, comme Frère Franck le dit toujours, que les choses ne seront plus jamais comme avant. Les choses ne seront plus comme avant. Nous, nous le ressentons même au-dedans de nous que les temps sont vraiment très avancés. La dernière réunion avec Frère Nazaire, je disais pour la salutation que nous sommes témoins que c'est devant nous que ce tome là que Dieu a, a, a choisi, est à mandaté pour distribuer la route, prêcher la parole. Aller de ville en ville, cela est devenu comme un passé pour nous maintenant. Pourtant, c'est sorti de la bouche du Seigneur, tu iras de ville en ville. Mais maintenant, le frère dit, je ne peux plus voyager. Et en 2019, il a répété ça aux diverses invitations, sans toutefois connaître ce qui allait arriver en 2020. Dans l'année le, l'air circulaire, il écrivait que il a été conduit à ne pas programmer une réunion pour 2020. Sans toutefois savoir personnellement ce qui allait arriver, mais le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. Et donc, bien aimé, nous comprenons que les temps sont très avancés et que la parole que nous avons reçue, le message de l'heure, c'est la plus parole. Ce n'est plus le temps de dire, c'est vrai que chacun de nous avons une assemblée locale, mais ayons le regard sur ce qui se fait dans le corps de Christ. Ce n'est plus le temps. Et nous-mêmes les prédicateurs, je le dis plusieurs fois maintenant ici, hein, nous devons être capables de dire comme Paul, si nous-mêmes, si moi-même, frère Richer, je me casse de ce que le Seigneur a déposé maintenant, alors, mais détournez-vous de ce que je... Détournez-vous de moi. Il dit, si nous-mêmes, quand, si un an, si nous-mêmes, Paul l'a dit avec courage, mais parce qu'il était pénétré de l'absolu de Dieu, il reconnaissait que ce que le Seigneur a déposé là, personne ne pourra s'en détourner sans porter vraiment des conséquences. Le Seigneur a pleuré. Dans Luc chapitre 19, il a dit, lisons ça, Luc chapitre 19, je ne vais pas être long, je vais pas utiliser tout le temps que le frère Nazem m'a donné, je vais juste toucher certains points comme ça, pour laisser aux aînés dans le ministère nous instruire j'avais dit que je préférais écouter. On dit, non, mais il faut que tu aussi tu dises quelque chose. Il dit, bon, peut-être que ça sera aussi bien que je puisse aussi euh, me laisser aussi, euh, aussi écouter pour qu'on me dise, là, tu as dit ça, il faut que tu fasses comme ça, voilà. Et ce sera vraiment bien. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre euh, bonne compréhension et vraiment que Dieu vraiment nous assiste tous. Dans Luc chapitre 19, ici, cette écriture-là, Luc chapitre 19, ici, le verset 42, il dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Alléluia. Ça, c'est douloureux. J'imagine comment le Seigneur ressentait cela de voir des gens bien habillés, aller au temple, chanter le psaume et tout ça, sans toutefois reconnaître ce qui se passait à tout juste à côté d'eux. Peut-être que d'autres même ont dépassé le Seigneur sur la route pour aller faire le culte le soir. <rire> il a dépassé le Seigneur, il va faire le culte à la synagogue. Est-ce que c'est parce qu'il se passe maintenant avec... À, à son propre programme, à son propre enseignement. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas être prêts. Celui qui ne prend pas part à ce que le Seigneur fait ne peut pas être prêt. Où va-t-il trouver tous les rudiments, tous les, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut 
Mais tout est dans la parole de l'heure. Alléluia. C'est dans la parole de l'heure. Si tu te détournes, il, dit, il y en a qui disent c'est le prophète. Non, c'est le prophète seul. Il veut le prophète parler des prophètes. Et ils disent, il dit, mais non, à Frère Fonga dit, hein, Frère Fonga dit, ne dites pas son nom. Vous ne croyez pas, hein, il n'accepte pas le ministère. Mais comme Frère Fonga dit, que personne ne dit, mais on dit, ah Frère, tu as entendu, non Frère Fonga dit, il ne plus dit son nom. J'avoue qu'il dit, non, non, nous ne prêchons pas Frère Fonga. Nous ne prêchons pas Frère Fonga, mais nous mettons ça en liaison avec la parole de l'heure. Et quand Frère Fonga dit que les personnes disent, Branham, 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 mais, mais c'est parce qu'ils ne le font pas de la manière biblique. Mais qui dans le monde entier, dans sa prédication, peut ne pas prêcher sans mentionner le nom de Frère Branham C'est le Frère Franck, mais il le fait de manière biblique. Nous ne pouvons pas prêcher la parole de l'heure, la parole prophétique, sans mentionner le ministère de Matthieu 24, 45. Ça, ce n'est pas prêcher Franck. Mais c'est pour montrer au peuple ce que le Seigneur fait maintenant. Parce que les vierges qui sont sorties, les, les qui sont sortis des deux qui ont accepté, qui ont entendu l'appel à sortir et qui, sont, qui, qui ont commencé à marcher. Alors, il y a eu une séparation. Que son beau nom soit loué. J'ai dit souvent que la voix a dit, en 1933, de même que Jean a été envoyé. Écoutez bien, frère. De même que Jean a été envoyé, comme précurseur de ma première venue, ton message. Pas que, là-bas, c'est de même que Jean a été envoyé, Jean, c'est Jean qui a été envoyé comme précurseur. Mais ici, ce n'est pas Frère Branham. Ici, c'est le message. Ce sera précurseur. Si on dit, si on remplace pour dire que c'est Branham qui est précurseur, mais on fera de Dieu menteur, puisque le frère a été retiré. Mais dans plusieurs brochures, souvent j'écoute des, des personnes et je me demande quelle autre brochure qu'ils ont que je n'ai pas encore qu'on n'a pas. Peut-être qu'ils ont... Souvent même, la personne se réfère à la même brochure. Mais tu te demandes, si vous lisez la même chose, mais on a comme l'impression qu'on ne lit pas les mêmes... Il lit le mot, tu comprends, d'une certaine manière claire, et lui, il explique d'une autre manière. Ça, je parle de, du milieu de ce message. Pour avoir la bonne compréhension. Et demeurer dans la plus parole. Et je remercie le Seigneur pour cette année 2020. C'est pour ça que j'ai introduit avec toute ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que cette année 2020, Dieu nous a vraiment, quelque part, poussé un peu pour que nous nous démarquons, pour nous rassembler. Comme il a, il a été ordonné de la part du Seigneur, « Rassemble-moi, mes fidèles. » Cette parole-là, elle est devenue maintenant pour nous tous plus claire. Nous voyons encore plus clair le rassemblement, mais beaucoup encore hésitent et ils ne voient pas. Mais nous prions, nous portons ces personnes dans notre cœur jusqu'à ce que le Seigneur tous rassemble et oui. que nous ayons la grande pluie, la grande visitation. Comme je en parlais tout à l'heure, le, 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 mon aîné, le frère Michael, nous attendons cela. S'il parle d'une autre vague qui doit venir encore, on ne sait plus quand tout ça va finir, mais nous, nous, a, nous tous les programmes sont dérangés, mais le programme du Seigneur n'est pas dérangé. Mmh. Tous les programmes, les hommes d'affaires sont dérangés, les, les gouvernements ont leurs programmes dérangés, mais le programme du Seigneur, lui, vous pouvez vous dormir, vous pouvez vous reposer là-dessus. Lui, il le fera certainement et il va nous bénir. Le frère Franck s'est référé à la tente, mmh. la grande tente. Nous attendons de grandes choses, bien aimés Vraiment, pour cette nouvelle année qui est déjà en Australie, nous, on est encore en 2020. Ce sont des vœux vraiment. Des vœux de toutes les bonnes choses, mais surtout que nous puissions demeurer dans ce que le Seigneur a fait. Pas rester dans nos promesses. Parce que faire la religion, frère, c'est être dans ce que toi tu veux. Mais celui qui ne prend pas ce que le Seigneur fait, il peut avoir des difficultés, il peut ne pas être fort. Comme, comme d'autres, mais le Seigneur le rendra fort. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Demeurer dans ce que le Seigneur fait, le Seigneur nous rendra tous capables. Alléluia. Il n'abandonnera pas ses enfants. Et nous irons vraiment tous hein, jusqu'au bout 
je, je, j'ai dit que ce n'est pas une prédication. Je, juste, je salue tous les frères, tous les prédicateurs, mon frère Nazer et tous les frères, frères, euh, tous les autres qui sont là, frère Michael, que Dieu vous bénisse richement. J'ai juste voulu dire certaines choses, je n'ai pas voulu utiliser tout le temps parce que je suis là, je veux écouter. Je vais écouter, nous, nous aurons notre veillée tout à l'heure. C'est pourquoi le frère Nazaire a préféré que je puisse intervenir un peu tôt, je l'ai compris. Parce que nous, après, on sera obligé d'aller à la veillée. On, on ira une veillée de 20 h à minuit, on aura un repas ensemble. Voilà. Et si on était ensemble, proche, on pourrait partager ce repas. Et nous ne sommes pas dérangés, parce, quand même, même c'est virtuel, parce que nous savons que si on avait la possibilité d'être dans une seule ville, on serait rassemblés. Mais les conditions maintenant ne sont plus les mêmes. Et nous voulons utiliser la technologie que Dieu met à notre disposition. Vous voyez comment c'est merveilleux que je finis de parler. Un autre frère va prendre la parole dans un autre pays, à des distances. Frère, beaucoup n'ont pas encore compris ces choses, que c'est, c'est vraiment important d'utiliser ces moyens-là. Mais que Dieu nous bénisse et que vraiment Dieu fortifie tout son, son peuple dans le monde entier. Qu'il bénisse, frère Franck. Je vais terminer aussi par un mot de prière, vraiment pour tous les frères et aussi pour les serviteurs de Dieu, afin que le Seigneur nous donne de ne pas faire ce que nous-mêmes nous voulons. Parfois même, Frère Franck peut dire une chose, et je le dis ici, on peut ne même pas comprendre à l'instant T. Mais quand on se soumet, le Seigneur va nous accorder l'éclairage après. On dit non, 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 si je ne comprends pas, allez, nous on n'accepte pas, nous, non, non, frère, allons doucement. Parfois, nous pouvons ne même pas comprendre, mais accepter la correction. Et le Seigneur va nous accorder l'éclairage. Mais si on veut, on veut comme le frère l'a dit, on ne va pas contre la lumière. Celui qui va contre la lumière, il va s'éblouir. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, Dieu notre Père. Vraiment, quelques paroles dans le cœur pour ces moments que tu as pourvus au travers de nos bien-aimés et par nos frères Nazaire que j'aime beaucoup. Bénis ces quelques mots que tu as mis dans mon cœur et je crois que dans toute confiance nous avons cette assurance que même deux phrases peuvent, tu peux les utiliser pour édifier, pour aider que ce soit dit simplement par ton esprit et que cela soit dit avec toute sincérité oh tu peux faire des merveilles c'est pourquoi ben, nous sommes heureux merci beaucoup pour cette année 2020 nous te disons merci pour cette année malgré les temps difficiles Oh Dieu, nous ne pouvons que te dire merci parce que nous avons vu des grandes choses dans nos âmes. Tu nous as bénis et nous comprenons qu'encore dans la nouvelle année, tu feras encore de plus grandes choses parce que nous nous rapprochons de ta venue. C'est pourquoi nous prions pour tous les porteurs de la parole, à commencer par ton serviteur fidèle et prudent. Et pour tous ceux qui dans le monde entier ont un travail de ce genre à faire dans la distribution, bénis-les, oh Dieu, afin que nous puissions ne pas apporter autre chose ne pas apporter des divisions. Parce que la vraie parole ne divise pas. Celle, si nous apportons la même chose, alors le peuple reconnaîtra que c'est la même chose. Et cela est très simple pour celui qui a ton esprit. Bénis tes serviteurs. Et que cette unité de la foi tant recherchée soit une réalité. Que tu produis. Bénis les frères. Bénis chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Que la nouvelle année encore soit une année de victoire, de jubilé. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Richer. Dieu soit loué et merci pour la parole, frère. C'est vrai que le Seigneur était venu en tant que sauveur promis. Le salut qui avait été promis est devenu une réalité par sa mort sur le bois du calvaire. C'est regrettable que plusieurs passent à côté de ce que Dieu fait. Même aujourd'hui, c'est la même réalité. Plusieurs passent à côté de ce que Dieu fait, mais Dieu s'organise. Il met tout un investissement en jeu pour que les élus finissent par reconnaître la visitation en leur temps. Oui, mon frère, cela est vrai. Vous savez, dans Luc 19 que vous avez lu, il y a 